விகட நேயர்களுக்கு வணக்கம் வழி தெரியலன்னா ஆட்டோக்கார் அண்ணாவை தேடுறதை விட்டுட்டு நம்ம கையில் இருக்கிற மொபைல் ஜிபிஎஸ்ஸே யூஸ் பண்ணுற நிலைமையில தான் நாம் இப்போ போயிருக்கோம் ஆனால் அந்த குளோபல் பொசிஷனிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஜிபிஎஸ் யார் கண்டுபிடிச்சாங்க இது முழுக்க முழுக்க ஒரு அமெரிக்க படைப்பு இனி இந்த அமெரிக்க ஜிபிஎஸ் வேண்டாம் இந்தியாவே தனக்குன்னு சொந்தமான ஒரு நேவிக் அப்ளிகேஷனை இஸ்ரோ உருவாக்கியிருக்காங்க இதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதுல இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையில நடந்த கார்கில் போர்ல இந்திய படை முழுக்க முழுக்க ஜிபிஎஸ் நம்பியே செயல்பட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது என்னதான் இந்த தொழில்நுட்பம் அமெரிக்காவோடதா இருந்தாலும் இந்த தொழில்நுட்பத்தை மட்டுமே நம்பியே இருக்க முடியாது ஏன்னா அமெரிக்காவோட உறவு ஒரு சில நேரம் சரியா இல்லைன்னா அமெரிக்கா பின்வாங்கிறதுக்கான பல வாய்ப்புகள் இருக்கிறதுனால இந்தியாவுக்கே மட்டுமான இந்தியாவுக்கே சொந்தமான ஒரு பொசிஷனிங் சிஸ்டம் உருவாக்கணும்னு இந்தியா அப்பவே முடிவு பண்ணுது எத்தனை நாளைக்கு தான் சீனா இந்த திட்டம் தீட்டி இருக்காங்க ரஷ்யா இந்த திட்டம் உருவாக்கி இருக்காங்கன்னு மற்ற நாடுகளோட சாதனைகளை மட்டுமே படிச்சுட்டு இருக்கிறது பார்த்துட்டு இருக்கிறது அமெரிக்காவோட ஜிபிஎஸ்க்கு போட்டியா இந்தியா தனக்குன்னு ஒரு சொந்தமான ஜிபிஎஸ் தட் இஸ் பொசிஷனிங் சிஸ்டம் ஒன்று இஸ்ரோ மூலியமாக உருவாக்கி இருக்காங்க இரண்டாயிரத்தி பத்துல இந்த திட்டத்துக்கான ஒரு முழு வரைவு தயாரிக்கப்பட்டது இந்த திட்டத்துக்கு நேவிக் அதாவது நேவிகேஷன் வித் இந்தியன் கான்ஸ்டலேஷன் அப்படிங்கிற பெயரும் கொடுக்கப்பட்டது இந்த திட்டப்படி மொத்தம் இரண்டு பாகங்களா பிரிஞ்சு இந்த அமைப்பு செயல்படும் கிரவுண்ட் செக்மெண்ட் ஸ்பேஸ் செக்மெண்ட் மொத்தம் ஏழு செயற்கைக்கோள்களோட ஸ்பேஸ் செக்மெண்ட்டும் இருபத்தி ஓரு நேவிகேஷன் மையங்களோட கிரவுண்ட் செக்மெண்ட்டும் செயல்படும் இந்த மொத்த திட்டமும் ஆயிரத்தி நானூத்தி இருபது கோடிகளில் முடிக்க போறதா திட்டமும் போட்டிருந்தாங்க இந்த திட்டம் பயன்பாட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்தியாவில் செயல்படுற எல்லா சேவைகளிலுமே அமெரிக்காவோட ஜிபிஎஸ்ஓ இல்லை ரஷ்யாவோட குளோனஸோ கண்டிப்பாக தேவை இருக்காது ஏன்னா உள்ளூர் வைரல்ல இருந்து உலக நாடுகள் ட்ரெண்டிங் வரைக்கும் எல்லாமே உங்க உள்ளங்கையில் ஐஆர்என்எஸ்எஸ் ஒன் அதாவது இந்தியன் ரீஜனல் நேவிகேஷனல் சேட்டலைட் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற பேர்ல ஏபிசி அப்படிங்கிற எழுத்து வரிசையில ஏழு சேட்டிலைட்ஸ் இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டுல இருந்து விண்ணில செலுத்திட்டு வராங்க ஆனா ஐஆர்என்எஸ்எஸ் ஒன் ஏ அப்படிங்கிற சேட்டிலைட் மட்டும் கொஞ்சம் கோளார் அடைஞ்சதுனால அதுக்கு மாற்றா ஐஆர்என்எஸ்எஸ் ஒன் ஹெச் அப்படிங்கிற சேட்டிலைட்டை விண்ணில செலுத்தினாங்க ஆனா அந்த சேட்டிலைட்டுமே கொஞ்சம் கோளார் அடைஞ்சதுனால ஐஆர்என்எஸ்எஸ் ஒன் ஐ அப்படிங்கிற ஒரு சேட்டிலைட்டை இறுதி கட்ட மாற்றா அமைச்சிருக்காங்க இப்போ ஏழு சேட்டிலைட்ஸ்மே தயாரான நிலையில இருக்கு இந்த ஏழு சேட்டிலைட்ஸ் தர தகவல்களை ஒழுங்குபடுத்தவும் சேட்டிலைட்ஸை கண்காணிக்கவும் ஐஆர்என்எஸ்எஸ் ரேஞ்ச் அண்ட் இன்டெகிரிட்டி மானிட்டரிங் சிஸ்டம் ஐஆர்என்எஸ்எஸ் சிடிஎம்எஸ் ரேஞ்சிங் ஸ்டேஷன் ஐஆர்என்எஸ்எஸ் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் கண்ட்ரோல் ஃபெசிலிட்டி ஐஆர்என்எஸ்எஸ் நெட்ஒர்க் டைமிங் ஃபெசிலிட்டி மற்றும் ஐஆர்என்எஸ்எஸ் நேவிகேஷன் சென்டர் அப்படிங்கிற அஞ்சு மையங்கள் கொண்ட அமைப்பை இந்தியா முழுவதும் நிறுவியிருக்கு இஸ்ரோ இந்த எல்லா மையங்களும் சேர்ந்துதான் கிரவுண்ட் செக்மெண்டாக இருந்து செயல்பட போகுது இதில் நேவிகேஷன் சென்டர் மட்டும் இந்த எல்லா மையங்களுக்கும் தலைமையகமாகவும் இருக்க போகுது அதில் ரேஞ்ச் அண்ட் இன்டெகிரிட்டி மானிட்டரிங் அப்படின்னு சொல்லப்படுற வரையறை கண்காணிப்பு மையம் மட்டும் இந்தியாவில் பதினஞ்சு இடங்களில் அமைக்கப்பட்டிருக்கு இந்தியா மட்டும் இல்லாமல் மொரீஷியஸில் ஒரு மையமும் இந்தோனேஷியாவில் இருக்கிற தீர் தீவில் ஒரு மையமும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த இரண்டு தலைமையகங்களுக்கும் இடையில இருக்கிற அரை கட்டுப்பாடுகள் அனைத்தையுமே இடமாற்றம் செஞ்சும் சோதனை செஞ்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம ஸ்பேஸ் செக்மெண்ட்ல இருக்கிற ஏழு சேட்டிலைட்ஸுமே ஒருவேளை கோளாறு ஏற்பட்டா மாற்றாக அனுப்புவதற்கு ஐஆர்என்எஸ்எஸ் ஒன் ஜே கே எல் எம் என் அப்படிங்கிற அஞ்சு சேட்டிலைட்ஸுமே தயார் நிலையில வச்சிருக்காங்க இந்திய எல்லையை கடந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் வரையிலுமே நேவிக் செயல்படும்படியா திட்டமிட்டிருக்காங்க நேவிக்கின் சிக்னல்களை கண்டறிஞ்சு அது பெரும் வகையில சிப்களை உருவாக்குவதற்காக குவால்கம் நிறுவனத்தோடையும் அந்த சிப்களை மொபைல்ல பயன்படுத்துவதற்காக ஜியோமி நிறுவனத்தோடையும் இஸ்ரோ ஒப்பந்தம் செஞ்சிருக்காங்க இந்த ஆண்டின் இடையில நேவிக் இந்திய மக்களோட பயன்பாட்டுக்கு வரும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம் சீனா இதே மாதிரியான சொந்தமான ஒரு பொசிஷனிங் சிஸ்டம் உருவாக்கிட்டு வருது அது இரண்டாயிரத்தி இருபதுல ஜிபிஎஸ்க்கு போட்டியாக அமையும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது மொத்தத்துல நேவிக் திட்டம் இந்தியாவுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அமெரிக்காவோட ஜிபிஎஸ்ஓ இல்ல ரஷ்யாவோட குளோனஸோ தேவை இருக்காதுன்னு இஸ்ரோ சொல்றாங்க மேலும் இது மாதிரியான பல பயனுள்ள வீடியோக்களுக்கு விகடன் வெப்டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க